చనకి లంచ్ బాక్స్ అర్థం పూర్తయిందా రెడీ త్వరగా త్వరగా రా టైం అయింది తొందరగా వచ్చేయండి అలాగే నువ్వెక్కాల్సింది స్కోటర్ కాదు జీపు నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తున్నావు ఇన్స్పెక్టర్ గారు అరెస్ట్ చేయడానికి ఆయన ఏం తప్పు చేశారు ఒకటిన్నర లక్షలు అక్షరాల వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ వాడుకున్నాడు దొరికిన డబ్బు పోలీసులకు అప్పజెప్పి గొప్ప పని చేశాననుకుంటున్నావేమో పది లక్షల డబ్బులో ఒకటిన్నర లక్ష నువ్వు కాజేశావు కమిషనర్ గారు నిన్ను అరెస్ట్ చేయమన్నారు స్టేషన్ నాడు ఇన్స్పెక్టర్ గారు దొరికిన డబ్బులో మేము వాడుకున్నది యాభై వేలే ఆ యాభై వేలు వారం రోజుల్లో తిరిగి ఇచ్చేస్తానని మీకు వివరంగా లెటర్లో రాశాను కదా ఇప్పుడు ఒకటిన్నర లక్ష నేను కాజేశానంటున్నారు ఏమిటి అసలు నాకేం అర్థం కావడం లేదు స్టేషన్ పద వివరంగా చెప్తాను బాగా అర్థం అవుతుంది కానిస్టేబుల్ అరెస్ట్ అయ్యి అది కాదు ఇన్స్పెక్టర్ గారు నేను చెప్పేది వినండి ఇతన్ని జీప్ ఎక్కించండి యాభై వేల రూపాయలు మేము వాడుకున్న మాట నిజం అది ఇప్పుడు వెంటనే చెల్లించమన్నా మేము చెల్లిస్తాం కానీ ఒకటిన్నర లక్ష మేము అసలు వాడుకోలేదు ఎక్కడ ఏదో పొరపాటు జరిగింది ఎక్కడో జరగలేదు నీ భర్తే తప్పు చేశాడు అందుకే అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్తున్నావు మీ తొందర పాటు వల్ల ఈ పరిస్థితి వచ్చిందత్తయ్య యాభై వేలు బ్రీఫ్ కేసు లోంచి తీశారు మనం డబ్బు వాడుకోవడాన్ని ఆసరాగా తీసుకొని డబ్బు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు మరో లక్ష మనమే వాడుకున్నామని అబాండం వేసుంటారు అందుకే పోలీసులు ఆయన అరెస్ట్ చేసి తీసుకువెళ్లారు మీరంతా క్రీస్తుపూర్వం మూడో శతాబ్దంలో పుట్టాల్సిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మంచికి కాలం లేదు నీతికి విలువ లేదు డబ్బు నాకు దొరికిందని నిజాయితీగా కళ్యాణ్ పోలీసులకు చెప్పడం తప్పు దొరికిన డబ్బు ఎవరికీ తెలియకుండా మనమే వాడుకొనుంటే ప్రాణ సుఖంగా ఉండేది అప్పుడు ఇంకా పెద్ద చిక్కుల్లో పడేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆయన ఎలా కాపాడాలో అందుకు మనం ఏం చెయ్యాలో నాకేం పాలు పోవడం లేదు ఏంటి చిట్టి గొంత అలా ఉంది గొంతే కాదక్క మనసు కూడా ఏం బాగాలేదు ఏంటి ఏం జరిగింది అన్నయ్యను మన అన్నయ్యను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లారు ఏంటి అన్నయ్యను పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లారా ఒంటి మీరు స్పృహంటే మాట్లాడుతున్నావా ముందు నీకే చెప్తున్నాను ఇంకా ఎవరికి చెప్పలేదు అలాగా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండి చిట్టి కృష్ణవేణికి లావణికి నేను ఫోన్ చేస్తాను ఉంటానక్క నేనేం చేశాను నువ్వే చేశావు అవును చేశాను అప్పుల వాళ్ళొచ్చి గోల్ చేస్తుంటే ఒళ్ళు మళ్ళీ డబ్బు తీసిచ్చాను ఆ డబ్బు మీదా మాదా అది ఎవరిదో తెలీదు మన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మన డబ్బే 
శుభమాన డబ్బు దొరికినప్పుడు కూడా పళ్ళ బిగోన దరిద్రాన్ని దాచిపెట్టుకోవడం అంత దరిద్రం ప్రపంచంలో మరొకటి ఉండదు అది దరిద్రం కాదు వ్యక్తిత్వం మా అన్నయ్య గొప్పతనం ధనం లేనప్పుడు ఎంత గొప్పతనం ఉండి ఏ లాభం లాభ నష్టాలు బెరీజ్ వేసుకోవడానికి ఇదేం వ్యాపారం కాదు జీవితం నువ్వు ధనవంతుల ఇంటి కోడలివి నీది కడుపు నిండిన బేరం నీకు మధ్య తరగతి వాళ్ళ కష్టాలు ఎలా తెలుస్తాయి అమ్మా నువ్వు ఇలా మాట్లాడటం బాగోలేదు నేను పెద్దింటి కోడలేనా పేదింటి ఆడపడుచు అనే విషయం ఏనాడు మర్చిపోలేదు అమ్మా నువ్వు చేసిన ఒక్క తప్పు వల్ల అన్నయ్య ఇన్లాండ్ లో కాపాడుకుంటున్న పరువు పోగొట్టుకుని కటకట్టాల పాలయ్యాడే నీకు కొంచెం కూడా బాధ లేదా ఉంది ఇలా జరుగుతుందని నాకేం తెలుసు తెలియనప్పుడు ఎదురు చేశావమ్మా బంగారం లాంటి అన్నయ్య జైలు పాలయ్యాడు నా భర్త నందిని దేవ్ వల్ల అన్నయ్య నీ వల్ల ఇద్దరు జైల్లో ఉన్నారు పోనీలే లక్ష్మి పడ్డవాళ్ళు ఎప్పుడూ చెడ్డవాళ్ళు కాదు కానీ జైల్లో పడ్డవాళ్ళని చెడ్డవాళ్ళనే అంటుంది లోకం నిజమే తాటి చెట్టు కింద కూర్చొని పాలు తాగినా కళ్ళు తాగారనే అంటారు నాకొకటి అనిపిస్తుంది వదినా అన్నయ్య కాజేశాడని అంటున్న డబ్బు కడితే తప్ప అన్నయ్య బయటికి రాడు నా నగలు అమ్మో తాకట్టు పెట్టు నా నగలు కూడా నావి కూడా ఇస్తాను కానీ మన నగలన్నీ కలిసినా అంత డబ్బు రాదుగా అమ్మాయి జానికి ఏమిటమ్మా ఏమిటి అంతా ఇక్కడే ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్లాలో ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాకుండా ఉన్నా అర్థం కాకపోవడానికి ఇదేం వేదాంతం కాదమ్మా జీవితం కళ్యాణ్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉన్నాడు మనం అక్కడికి వెళ్తే ఏం చేయాలో తెలుస్తుంది పదమ్మా నువ్వు వెళ్ళదినా మావే గారు ఉన్నారు కదా అలాగే రామ్మా మీరు వసూలు చేసింది యాభై వేలే అంటారు అక్షరాల యాభై వేలే మేము కళ్యాణ్ వాళ్ళ దగ్గర వసూలు చేసింది అంతే మిగతా లక్ష రూపాయల సగతి మాకు తెలియదు ఇన్స్పెక్టర్ గారు మమ్మల్ని అనుమానించి స్టేషన్ తీసుకురావడం ఏమీ బాగోలేదు కళ్యాణ్కి అప్పించింది మేము మాత్రమే కాదు ఇంకా చాలా మంది ఇచ్చారు మాకు ఇవ్వాల్సిన అసలు వడ్డీ మాత్రమే మేము తీసుకున్నాం దయచేసి మమ్మల్ని వెళ్ళనివ్వండి దొరికిన డబ్బుతో మా అప్పు చెల్లిస్తున్న విషయం మాకు అసలు తెలియదు ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఇచ్చిన వాళ్ళ తప్పు కానీ పుచ్చుకున్న మేము ఏ పాపం చేశాం నమస్కారం ఇన్స్పెక్టర్ గారు అలా కూర్చోండి వచ్చేవామ్మా మీ ఆయన నీతివంతుడు మాట తప్పని వాడు అని మేము అప్పు వసూలు చేయడానికి వచ్చిన ప్రతిసారి అంటూ ఉండేదానివి మీ ఆయన ఎంత నీతివంతుడో ఇప్పుడు తెలిసింది మీ ఆయన మాకు ఇచ్చింది యాభై వేలేనని ఇన్స్పెక్టర్ గారితో చెప్పు లేదంటే మేమే మీ దగ్గర నుంచి ఒకటిన్నర లక్ష వసూలు చేసేమని అనుకుంటారు అప్పుడు మాకు దక్కాల్సిన యాభై వేలు దక్కకపోగా లక్ష రూపాయలు మా చేతి నుంచి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఇన్స్పెక్టర్ గారు వాళ్ళు చెప్పేది నిజం వాళ్ళకి మేము ఇచ్చింది యాభై వేల రూపాయలే మీరు వెళ్ళొచ్చు మీకు అప్పించిన పాపానికి ఇంటి చుట్టూ ఆఫీస్ చుట్టే కాక పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ కూడా తిరిగే కర్మ పట్టింది మీకు నమస్కారం తల్లి వస్తాం పదరా ఎస్ఐ గారు కళ్యాణ్ ఎప్పటికీ నీతివంతుడే యాభై వేలు తను వాడుకున్న విషయాన్ని ఒప్పుకుని మిగతా డబ్బు మీకు అప్పగించాడంటేనే అతని నిజాయితీ ఏమిటో తెలుస్తుంది లక్ష రూపాయలు ఎలా పోయినాయో తనకి తెలియదు అతను వదిలిపెట్టండి అది అంత సులువుగా జరిగే పని కాదు కేసు కమిషనర్ దాకా వెళ్ళింది కొంచెం గడువివ్వండి డబ్బు ఎలాగోలాగా సర్దుబాటు చేసి కడతాను అప్పులు చేయడానికి అలవాటు పడిన మీరు గడువు అడగడంలో ఆశ్చర్యం లేదు పోయి పోయి పోలీసు వాళ్ళని గడువు అడిగితే ఎలా గడువు అవసరం లేదు ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఆ డబ్బు నే కడతాను కుదరదు ఎందుకు కుదరదు దొరికిన డబ్బు లక్షన్నర వాడుకోవడం నేరంగా భావించి కేసు బుక్ చేశాం ఇప్పుడు ఎలా వదిలిపెడతాం డబ్బు పోగొట్టున్న వ్యక్తి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ వెనక్కి తీసుకుంటే కళ్యాణ్ని విడిచిపెడతాం లేదంటే కోర్టు మెట్లు ఎక్కాల్సిందే డబ్బు పోగొట్టుకుని కంప్లైంట్ ఇచ్చిన ఆ వ్యక్తి ఎవరో చెప్పండి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది సదాశివరావా ఏం ఆయన మీకు తెలుసా తెలిసి ఏమిటండి ఆయన మా వియ్యంకుడు
ఎలా ఉన్నారు ఎలా ఉన్నాను ఎక్కడ ఉన్నాను తెలియకుండా ఉంది నా పేరు నందిని నా పేరు గౌతమ్ చెప్పండి మీరే చెప్పాలి నేను మీకు ఏం చేయాలి అరే వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫార్ యూ అలా అడిగారు బాగుంది కళ్యాణ్ నా మనిషి డబ్బున్న బ్రీఫ్ కేసు అతనికి దొరకగానే లక్ష యాభై వేలు తీసుకొచ్చి నాకిచ్చాడు ఆ డబ్బు మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి కళ్యాణ్ను విడిపించుకుని తీసుకువెళ్దామని వచ్చాను ఈ నందిని ఎవరో కానీ చాకులా బలే అంతంగా ఉంది నా సెకండ్ సెటప్ సీత కన్నా ఇది బాగుంది కానీ ఏం లాభం దీని మాటలు వింటుంటే కళ్యాణ్ గారికి సెకండ్ సెటప్ లో ఉంది లేకపోతే లక్ష రూపాయలు నొక్కేసింది మనం కదా కళ్యాణ్ తీసుకున్న యాభై వేలు నేను నొక్కేసిన లక్ష మొత్తం లక్ష యాభై వేలు ఇది కడతానంటుందంటే కళ్యాణ్ గారు ఎంత గ్రంథ సాంగుడయ్యి ఉండాలి ఏమిటి అసయ్య గారు మీ మనసులో ఏవేవో ఆలోచనలు తిరుగుతున్నట్టున్నాయి ఏం లేదు మేడం లేదా అయితే డబ్బు తీసుకోండి రిపోర్ట్ అందుకోండి మా కళ్యాణ్ ను రిలీజ్ చేయండి టూ నాట్ త్రీ కళ్యాణ్ తీసుకురా రే గౌతమ్ లక్ అంటే మీ తెర నిజంగా నక్కం తొక్కొచ్చావు కళ్యాణ్ మీరు లక్ష యాభై వేలు తనకిచ్చారని ఈమె చెప్తున్నారు ఆ మేరకు రిపోర్ట్ రాసి డబ్బు కూడా తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు యు కెన్ గో నో సార్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ వాయ్ ఎందుకని ఎందుకంటే నేను తీసుకున్నది యాభై వేలు లక్షలా పోయిందో నాకు తెలీదు అంతేకాదు నేను ఈ నందినికి లక్ష యాభై వేలు ఇవ్వలేదు ఆవిడ ఇచ్చావని చెప్తున్నారు డబ్బు తిరిగి తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు వెళ్ళంటే ఎలాగా నేను ఈమెకి డబ్బు ఇవ్వలేదు ఈమెకి నాకు ఏ సంబంధం లేదు సంబంధం ఉందని ఆవిడ చెప్తుంటే నేను లేదని చెప్తున్నానుగా మీరు ఆడవాళ్ళ మాట వింటారా మగవాళ్ళు చెప్తే వినరా ఎస్ఐ గారు మీరుండండి నేను మాట్లాడతాను కళ్యాణ్ నువ్వు ఒక్క నిమిషం కూడా కటకటాల్లో ఉండకూడదు అది నాకు ఇష్టం లేదు ప్రపంచంలో మనకి ఇష్టం లేని పనులు చాలా జరుగుతాయి నాది చాలా చిన్న ప్రపంచం కళ్యాణ్ అందులో నువ్వు నేను తప్ప ఇంకెవ్వరూ లేరు నీ ప్రపంచంలో నువ్వే ఉండు నేను రాను నన్ను లాక్కు ఎందుకు ఎందుకు నన్ను అర్థం చేసుకోనంటున్నావు నిన్ను నేను ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమిస్తున్నాను ప్రేమకు అర్థం తెలియని రాయివి ప్రాణం లేని డబ్బు చెట్టివి నీతో నాకు మాట్లేమిటి ఎంత మాట నావు కళ్యాణ్ మీ మగవాళ్ళు ఎంత అందగాళ్ళైనా గొప్పవాళ్ళైనా ఆడదాన్ని సున్నితమైన మనసుని అర్థం చేసుకోరేమిటి సున్నితమైన మనసు గురించి నువ్వు మాట్లాడుతున్నావా ఎస్ నేనే మాట్లాడతాను నేనే మాట్లాడగలను కళ్యాణ్ నా మనసులో నువ్వు ఎక్కడికైనా ఎంత దూరమైనా రాగలవు నా మనసులో నేనే వెళ్ళలేని ఒక చోటు ఉంది అక్కడికి నువ్వెలా రాగలవు హిమాలయాల మించి పడితే మళ్లీ పైకెక్కి రాగలడు మనిషి తన దృష్టిలో తనే పడి పతనం అయిపోతే ఇంకా పైకెలా రాగలడు అది నీ స్థితి అర్థం చేసుకో కళ్యాణ్ నీ కోసం నేనెంతగానో అరుళ్ళు చాస్తున్నానో నువ్వెందుకు నా చేతికి చిక్కనంటున్నావు నాకు ఎంత స్టేటస్ ఉన్నా 
నీ ముందు మైనస్ అయిపోతున్నాను ఏంటి స్టేటస్ మనిషి స్వభావంలో నౌన్నత్యమే అసలైన స్టేటస్ మిగతావన్నీ కాగితం పువ్వులు కళ్యాణ్ నా టైం వేస్ట్ చేయకు ఎస్ఐ గారు ఆవిడ్ని బయటికి పంపించండి నన్ను లాకప్లో ఉంచండి లాకప్లో ఉంచి అందరూ ఎలా బయటకు వెళ్ళాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు నువ్వేమిటయ్యా బాబు లాకప్లోనే ఉంటానంటావు నా వైపు న్యాయం ఉంది అది గెలుస్తుందన్న నమ్మకం ఉంది కళ్యాణ్ న్యాయం గెలుస్తుందన్న మాట నిజమే కానీ గెలిచేదంతా న్యాయం కాదు ఈ బళా నక్కం తొక్కొచ్చాననుకున్నాను నేను తొక్కింది నక్కను కాదు పిల్లిని కళ్యాణ్ లాంటి వాడు బతకరు ఇంకొకరు బతకని వరు ఎట్టున్నారు టీ ఓటు తీసిరావయ్యా నందిని ఖల నడి మధ్యన ప్రభవించిన కుసుమీ జానకీ 